সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের অনলাইন ভিত্তিক ক্লাস কার্যক্রমে উপস্থিত হয়েছি আমি শারমিনা আক্তারুলা সহকারী শিক্ষক এম্পেরিয়াল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ তো আমি আমার আজকে আমার চতুর্থ শ্রেণী শিক্ষার্থী বন্ধুদের বাংলা ক্লাস নিতে যাচ্ছি তো আমি আমার চতুর্থ শ্রেণী শিক্ষার্থী বন্ধুদের বলবো তোমরা ফেসবুকে আমাদের এম্পেরিয়াল আইডিয়াল স্কুলের পেজে লাইক দিবে এবং আমাদের যে ইউটিউব চ্যানেল আছে সেই ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করে আমাদের আপডেটগুলো পাবে তো তোমরা আমাদের সাথে থেকে আমাদের প্রতিদিনের যে ক্লাসগুলো সেই ক্লাসগুলো অনুসরণ করবে এবং সেই অনুযায়ী পড়ালেখা করবে বাসায় এবং আমাদের অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিবে তো এখন আসো আমি মূল পাঠে চলে যাচ্ছি তা আমি আমার আজকে চতুর্থ শ্রেণী শিক্ষার্থীদের বাংলা একটা মডেল পড়াবো পাঁচ তোমাদের স্কুল থেকে দেয়া যে মডেল টেস্ট বইটা আছে সেই মডেল টেস্ট বইয়ের মডেল টেস্ট টেস্ট পাঁচ নং আজকে পড়াবো তো মডেল টেস্ট পাঁচ নং এর অ্যাট ফার্স্ট একটা অনুচ্ছেদ দেয়া থাকে সেই অনুচ্ছেদটি পরে একটা অনুচ্ছেদ দেয়া থাকবে সেই অনুচ্ছেদটি পরে এক ও দুই নং ক্রমি দুই নং ক্রমিকের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হবে তো এখন আসো আমরা অনুচ্ছেদটি পরে নেই তারপর দেখব যে একে কি আছে দুইতে কি আছে সে অনেক অনেক দিন আগের কথা চারদিকে তখন কি সুন্দর সবুজ বন ঝোপঝার আর দিগন্তে ঝুঁকে পড়া নীল আকাশের ছোঁয়া এরকম দিনগুলোতে মানুষেরা থাকত লোকালয়ে আর পশুরা জঙ্গলে মানুষ তখন একটু একটু করে সভ্য হচ্ছে কি করে সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকা যায় শিখছে সেই সব কায়দা কানুন এদিকে ওদিকে বনে বনে তখন পশুদের রাজত্ব হাজারো রকমের প্রাণী অসংখ্য পাক পাখালি বেশ শান্তিতেই কাটছিল বনের পাখি আর প্রাণীদের দিনগুলো কিন্তু একদিন হল কি তারা খেয়ে মস্ত একটা হাতি এই বনে ঢুকে পড়ল হাতিটার সে কি বিশাল শরীর পায়ে পাগুলো বটপাকুর গাছের মতো মোটা সুর এতটাই লম্বা যে আকাশের গায়ে গিয়ে বুঝি ঠেকবে তার গায়েও অসীম জোর এই শরীর আর শক্তি নিয়েই তার যত অহংকার মেজাজটা দা মেজাজটাও দারুণ তিরিক্ষি তো যেই না হাতিটার ওই বনের ঢোকা অমনি শুরু হয়ে গেল তোলপার নতুন অতিথি এসেছে সবাই স্বাগত জানাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে কিন্তু ওই দুষ্ট হাতিটার সে কি তুলকালাম কাণ্ড খুব জোরে গলা ফাটিয়ে দিল প্রচণ্ড একটা হুঙ্কার থরথর করে কেঁপে উঠল সমস্ত বন গাছ গাছে পরম নিশ্চিন্তে বসেছিল পাখি তারা ভয়ে ডানা ঝাপটাতে শুরু করলো মাটির তলায় লুকিয়ে ছিল যে ইঁদুর গুবরে পোকার দল তারাও বুঝতে চাইল কি এমন ঘটল যে এমন করে এমন করে কেঁপে উঠল মেদিনী মেদিনী মানে এমন করে কেঁপে উঠল পৃথিবী এবার প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো তোমাদের এই অনুচ্ছেদটি পড়ে এক নং প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তা এক নং প্রশ্নের উত্তরে আছে নিচের শব্দগুলোর উত্তর লিখো এখানে ষাটটা শব্দ দেয়া থাকবে তোমাদের যে কোনো পাঁচটি শব্দের উত্তর লিখতে হবে তা আমি পাঁচটি শব্দের উত্তর লিখেছি তোমরা সাতটা শব্দ থেকে যে কোনো সাতটা সাতটি শব্দ থেকে পাঁচটি শব্দের অর্থ লিখবে তো পাঁচটি শব্দের অর্থ লিখলে পাঁচটি শব্দের জন্য পাঁচ একে পাঁচ নম্বর তো আমি চলে যাচ্ছি আমাদের শব্দার্থে সমস্ত শব্দের অর্থ হচ্ছে বন অহংকার শব্দের অর্থ নিজেকে নিজেকে অন্যের চেয়ে বড় মনে করা অসীম শব্দের অর্থ হচ্ছে সীমাহীন তুল কালাম শব্দের অর্থ হচ্ছে এলাহি কাণ্ড তিরিক্ষি শব্দের অর্থ হচ্ছে খারাপ মেজাজ এরপরে আছে আমাদের দুই নংয়ে দুই নংয়ে তিনটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া থাকবে তোমাদের এই অনুচ্ছেদটি যে আমি পড়িয়েছি এই অনুচ্ছেদটি ভালোভাবে পড়ে তোমাদেরকে এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে এখন আসো আমরা এই তিনটি প্রশ্নতে চলে যাই যে আমাদের কি কি প্রশ্ন ছিল শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আসো আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদে চলে যাব এই অনুচ্ছেদটি আমাদেরকে ভালোভাবে পড়ে তিন ও চার নং প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তিন নং প্রশ্নের উত্তর খুব সহজ শব্দ শব্দ এবং শব্দের অর্থগুলো বুঝে শূন্য স্থান পড়ুন আর চার নম্বর হচ্ছে তোমাদেরকে অনুচ্ছেদটি ভালোভাবে পড়ে তোমাদের তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এবং প্রতিটি প্রশ্নের নম্বর হচ্ছে পাঁচ তিনটি প্রশ্ন পনেরো নম্বরের তা অনুচ্ছেদটি ভালোভাবে পড়ে তোমাদেরকে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হবে তা আমরা আসো অনুচ্ছেদে চলে যাব। তিন নম্বর এবং চার নম্বর প্রশ্নের চার নম্বর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে তোমাদের যে অনুচ্ছেদটি পড়তে হবে সেটি পড়ছি আমি 
অন্তু খুব হাসি খুশি ছেলে পড়াশোনায় ভালো অন্তু খেলাধুলায়ও বেশ কিন্তু একটু চঞ্চল মামা বললেন পরিষ্কার দেখালেই হাত পরিষ্কার হাত আসলে পরিষ্কার হয় না আমরা হাত দিয়ে অনেক কিছু ধরি অনেকের সাথে হাত মেলাই এসব কিছুতেই জীবাণু থাকে এ সব কিছুতেই জীবাণু থাকতে পারে যা হাতে লেগে যায় খাওয়ার আগে অথবা টয়লেট করার পর সাবান দিয়ে হাত না ধুলে হাত না ধুলে এমনটা হয় এরকম জীবাণু খালি চোখে দেখা যায় না কিন্তু ভালো করে হাত না ধুলে ওই সব জীবাণু খাবারের সঙ্গে আমাদের পেটে যায় আর বেশিরভাগ পেটের রোগ সর্দি জ্বর এবং এবং জীবাণু থেকে হয় কাজেই দিনের মধ্যে বেশ কয়েকবার ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে বিশেষ করে খাবার আগে আর টয়লেট সেরে আসার পর সাবান দিয়ে দুই হাটের দুই হাতের দুই পিঠি ধোয়া জরুরি তো এখন আমাদের তিন তিন নম্বরে যে যে তিন নম তিন নং তিন নম্বরে যেই প্রশ্নটি আছে সেটি হচ্ছে নিচে কয়েকটি শব্দ এবং তোমাদের বোঝার জন্য শব্দার্থ দেয়া হলো উপযুক্ত শব্দটি বসিয়ে তোমরা এই শূন্যস্থানগুলো পূরণ করবে তোমাদের নিজে এটার নিচে একটা নিচে এই পাঁচটি শূন্যস্থান পূরণ থাকবে এই শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে তা আমরা আসো শব্দগুলো জেনে নেই শব্দগুলো হচ্ছে পরিষ্কার যার অর্থ ময়লা নেই এমন চঞ্চল দুরন্ত জরুরি অর্থ আবশ্যিক জীবাণু অর্থ ক্ষতিকারক বস্তু টয়লেট অর্থ পায়খানা খাবার অর্থ খাদ্য ধোয়া অর্থ পরিষ্কার করা তা আমাদের এই পাশে হাতের বা পাশে যেই শব্দগুলো রয়েছে এগুলো হচ্ছে মূল শব্দ আর পাশে শব্দার্থ দেওয়া আছে তোমাদের শব্দার্থ দেওয়া আছে তোমাদের এই শব্দগুলোর অর্থ যেন তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পারো তাই কিন্তু আমাদেরকে শূন্যস্থানটা পূরণ করতে হবে মূল শব্দ দিয়ে অর্থাৎ হাতের বা পাশে যেই শব্দগুলো দেয়া থাকবে ওই মূল শব্দ ওই শব্দগুলো দিয়ে আমাদেরকে শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে নট শব্দার্থ শব্দার্থ দিয়ে নয় শব্দ দিয়ে শূন্যস্থানগুলো পূরণ করতে হবে তো এখন আসো আমরা শূন্যস্থান পূরণে চলে যাচ্ছি আমাদের ক নম্বর শূন্যস্থানে আছে সাবান দিয়ে দুই হাতের দুই পিঠি দোয়া কি ঢ্যাস জরুরি পরিষ্কার দেখালেই হাত আসলে ঢ্যাস হয় না কি হয় না পরিষ্কার হয় না গ ভালো করে হাত না দুলে ঢ্যাস খাবারের সঙ্গে পেটে যায় কি জীবাণু ঘ ঢ্যাস থেকে আসার পরে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হয় সেটা হচ্ছে টয়লেট ও অন্তু খুব ঢেস অন্তু খুব চঞ্চল তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ছিল আমাদের তিন নং ক্রমিকের প্রশ্নের উত্তর এরপরে আসো আমরা চার নং ক্রমিকে কি কি প্রশ্ন আছে সেটিতে চলে যাব শিক্ষার্থী বন্ধুরা তা এখন আসো আমরা চার নং প্রশ্নে চলে যাব তো চার নংয়ে আছে নিচে প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখো প্রতিটি প্রশ্নের নম্বর হচ্ছে প্রতিটি প্রশ্নের জন্য নম্বর হচ্ছে পাঁচ তিনটি প্রশ্নের উত্তর তিন পাঁচ আর পনেরো নম্বরের তো ক নম্বর আছে আমরা যে এতক্ষণ অনুচ্ছেদটি পড়েছি সেই উল্লিখিত অনুচ্ছে সেই অনুচ্ছেদটি পড়ে আমরা কি শিখলাম খ কখন কখন সাবান দিয়ে হাত ধোয়া জরুরি এবং কেন গ কীভাবে আমাদের পেটের রোগ ও সর্দি জ্বর হয় তো আমি তোমাদেরকে অনুচ্ছেদটি দেখে অ্যাট ফার্স্ট ক নম্বর প্রশ্নের উত্তর বলে দিচ্ছি তোমরা অনুচ্ছেদটি ভালোভাবে পড়ে অনুচ্ছেদটি বুঝে অনুচ্ছেদটি দেখে তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিবে তো উল্লিখিত অনু যেই অনুচ্ছেদটি দেওয়া আছে সেই অনুচ্ছেদটি পরে অনুচ্ছেদ থেকে আমরা কি শিখলাম তো অনু উল্লিখিত অনুচ্ছেদ থেকে আমরা যে শিখলাম আমরা হাত দিয়ে অনেক কিছু ধরি অনেকের সাথে হাত মেলাই এসব কারণে হাতে জীবাণু লেগে থাকে এরকম জীবাণু খালি চোখে দেখা যায় না কিন্তু ভালো করে হাত না ধুলে ওই সব জীবাণু খাবারের সঙ্গে আমাদের পেটে চলে যায় আর বেশিরভাগ পেটের রোগ ও সর্দি জ্বর এসব জীবাণু থেকেই হয় তাই খাওয়ার আগে ও টয়লেট থেকে এসে সাবান দিয়ে ভালোভাবে হাত ধোয়া অত্যন্ত জরুরি খ কখন কখন সাবান দিয়ে হাত ধোয়া জরুরি এবং কেন পরিষ্কার দেখালেই হাত আসলে পরিষ্কার হয় না 
আমরা হাত দিয়ে অনেক কিছু করি অনেকের সাথে হাত মেলাই এসব কিছুতেই জীবাণু থাকতে পারে যা হাতে লেগে যায় বেশিরভাগ পেটের রোগ ও সর্দি জ্বর এই জীবাণু থেকেই হয় তাই খাওয়ার আগে অথবা টয়লেট করার পর সাবান দিয়ে ভালো করে হাত ধোয়া জরুরি এরপরে আসো গ নম্বর প্রশ্নে চলে যাব কিভাবে আমাদের পেটের রোগ ও সর্দি জ্বর হয় আমাদের পেটের রোগ ও সর্দি জ্বর সাধারণত হাতের জীবাণু থেকেই হয়ে থাকে সারা দিন আমরা হাত দিয়ে অনেক কাজকর্ম করে থাকি যেমন কোনো কিছু ধরি কারোর সাথে হাত মিলাই এবং টয়লেট ব্যবহার করি এসব কাজ করতে গিয়ে আমাদের হাতের জীবাণু লেগে যায় এই জীবাণুগুলো খালি চোখে দেখা যায় না আমাদের তাই খাবারের আগে এবং টয়লেট ব্যবহার করার পর ভালোভাবে সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার না করে এসব জীবাণু খাবারের সঙ্গে আমাদের পেটে গিয়ে পেটের রোগ ও সর্দি জ্বর সৃষ্টি করে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ছিল আজকে আমার মরেল টেস্ট পাঁচের আলোচনা এর পরবর্তী পরবর্তী আলোচনা নিয়ে তোমাদের সাথে আবার প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ছিল আমার মরেল পাঁচ মরেল টেস্ট পাঁচের আলোচনা তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুদের তোমাদেরকে আমি বলবো তোমাদের যে সারা সপ্তাহ ক্লাস হয় তোমাদের এই শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত যে ক্লাসগুলো হচ্ছে এই সব কিছু মিলেই তোমাদের শুক্রবার সকাল নয়টায় একটা সিটি এক্সাম অনুষ্ঠিত হবে তো আমাদের অনলাইনে প্রশ্নপত্র দেওয়া থাকবে সেই অনুযায়ী তোমরা পরীক্ষা দিবে তা আমি যে তোমাদের শুক্রবারে তোমাদের যে সিটি এক্সাম হবে সেটাতে বাংলা মরেল টেস্ট পাঁচ থেকেই থাকবে তো আশা করি তোমরা প্রতিটি দিনের ক্লাস এবং ভালোভাবে দেখে আমরা সে অনুযায়ী পাঠ প্রস্তুতি নিবে তোমাদের মঙ্গল কামনা করে আমি শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ